హలో అండి అందరికి నమస్కారం ఇవాళ నేను మీకు రెస్టారెంట్ స్టైల్ గార్లిక్ పనీర్ ఎలా తయారు చేసుకోవాలో చెప్తాను ఇది చాలా ఈజీగా తయారు చేసుకోవచ్చు ముందుగా ఒక బౌల్లో మరిగించిన నీళ్లు పోయాలి ఎందుకంటే పనీర్ ఫ్రిజ్లో ఉన్నప్పుడు చాలా హార్డ్గా అయిపోతుంది దాన్ని సాఫ్ట్గా చేయడానికి కోసం అని చెప్పి కాసేపు వేడి నీళ్ళలో నానబెట్టాలి దాంట్లో సరిపడినంత ఉప్పు వేయాలి అంటే మీరు ఆ వాటర్ని టేస్ట్ చేస్తే చక్కగా ఉప్పుగా అనిపించాలి నేను రెండు వందల గ్రాముల పనీర్ తీసుకున్నాను కొద్దిగా మునిగే వరకు పోయాలి వాటర్ పదిహేను నిమిషాలు నాన్నివ్వాలి ఆ వేడి నీళ్ళల్లో అప్పుడు అది సాఫ్ట్గా అయిపోతుంది తర్వాత వేరే మిక్సింగ్ బౌల్లో ఒకటిన్నర టీ స్పూన్లు కారం తగినంత ఉప్పు ఎక్కువ వేయొద్దు కొద్దిగా తర్వాత అర టీ స్పూను మిరియాల పొడి ఒక టీ స్పూన్ వెనిగర్ కీటో డైట్ ఫాలో అయ్యే అయ్యే వాళ్ళైతే కనుక మీరు ఈ వెనిగర్ యాడ్ చేయకండి ఐదు వేలు రెబ్బలు ఇలా గ్రేట్ చేసి వేసేసుకోవాలి ఈ వెల్లుల్లికి బదులు మీరు గార్లిక్ పౌడర్ కూడా యాడ్ చేసుకోవచ్చు ఒక అర టీ స్పూను కానీ ఫ్రెష్ గార్లిక్ అయితేనే బాగుంటుంది తర్వాత కీటో డైట్ ఫాలో అయ్యే వాళ్ళు అయితే కనుక మీడియం ఫ్యాట్ క్రీమ్ యాడ్ చేసుకోవాలి లేదా పెరుగు మీద ఉండే మీగడ మామూలుగా చేసే వాళ్ళు అయితే మామూలు డైట్ తింటున్న వాళ్ళు అయితే కనుక మామూలు క్రీమ్ యాడ్ చేసేసుకోవచ్చు మీడియం ఫ్యాట్ ఏం అవసరం లేదు ఆ మిక్చర్ మొత్తాన్ని బాగా కలిపేయాలి తర్వాత ముందుగా నానబెట్టుకున్న ఈ పనీర్ ఉంది కదా వాటర్లో నా నానబెట్టిన పనీరు దీన్ని తీసి బయట తీయాలి దాన్ని తీసి ఇలా నేను చూపించినట్టుగా నాలుగు ముక్కలుగా పీసెస్గా కట్ చేసుకోవాలి ఇలా నాలుగు ముక్కలుగా కట్ చేసుకోవాలి తర్వాత దీన్ని ఆ మిక్చర్లో పెట్టాలి ఆ ముక్కలన్నింటిని ఆ మిక్చర్ అంతా ఆ పీసెస్కి బాగా అంటేట్టుగా వాటిని కలపాలి తర్వాత ఒక పదిహేను నిమిషాలు పక్కన పెట్టేసాలి వాటిని తర్వాత ఒక ప్యాన్లో నలభై గ్రాముల బటర్ కానీ నెయ్యి కానీ ఆలివ్ ఆయిల్ కానీ తీసుకోవాలి మామూలు డైట్లో ఉన్న వాళ్ళు అయితే ఇది కిటి డైట్ పాటించే వాళ్ళ కోసం మామూలు వాళ్ళు అయితే మీ ఇష్టం ఏ ఆయిల్ అయినా యూజ్ చేసుకోవచ్చు కానీ అన్నిటికన్నా బటర్తో అయితే బాగుంటుంది టేస్ట్ బటర్ కరిగిన తర్వాత దాంట్లో ఆ ముక్కలు వేసేయాలి ఆ ప్యాన్లో మిగిలిన ఆ మిక్చర్ కూడా వేసేయాలి వేస్ట్ చేయకుండా రెండు నిమిషాల తర్వాత ఆ మొక్కల్ని కొద్దిగా తిప్పాలి మళ్ళీ టూ మినిట్స్ తర్వాత ఇంకొకసారి తిప్పాలి మొక్కల్ని ఇలా దాంట్లో ఉన్న గ్రేవీ అంతా అయిపోయి ఉట్టి ఆయిల్ మాత్రమే కనిపించే వరకు కుక్ చేయాలి ఒక ఐదు నుంచి ఏడు నిమిషాలు పడుతుంది అంతే అందుకని ఎక్కువ పట్టదు తర్వాత అది స్టవ్ ఆఫ్ చేసేసుకోవాలి ఇప్పుడు సర్వ్ చేస్తున్నాను పనీర్ పీసెస్ చాలా టెండర్గా టేస్టీగా ఎంతో బాగుంటాయి గార్లిక్ ఫ్లేవర్తో మీరు దాన్ని వెజిటేబుల్ సాలడ్తో సర్వ్ చేస్తే ఇంకా బాగుంటుంది ఆ మిగిలిన ఆయిల్ కూడా ఆ బటర్ కూడా దాని మీద ఆ పనీర్ పీసెస్ మీద వేసేయాలి ఆ గార్లిక్ ఫ్లేవర్ వాటికి పట్టి టేస్ట్ ఇంకా బాగుంటుంది అనమాట చూడండి ఎంత సాఫ్ట్గా ఉందో అలా కట్ చేయగానే వచ్చేస్తుంది టేస్ట్ కూడా చాలా బాగుంది ఇది నేను చెప్తే అర్థమైంది కాదు మీరు చేసి తింటేనే అర్థమవుతుంది మీరు చేసి నాకు ఎలా ఉందో నాకు కామెంట్ సెక్షన్లో చెప్పండి ఒకవేళ మీకు నచ్చితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి నా ఛానల్ని కనుక సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోకపోతే ఇప్పుడు సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి మళ్ళీ ఇంకొక బ్యూటిఫుల్ రెసిపీతో ఇంకో వీడియోలో కలుద్దాము అంటే దాన్ మీ లైక్ బిందు బాయ్